ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸ்டார்ட் ஆட் த செஷன் ஓகேவா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட பேசிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா ஃபஸ்ட்டு அதை சொல்லுங்கள் ரைட் பர்சன்டேஜ் டாபிக் டூ பார்க்குறதா இருந்தது அதாவது ஒர்க் அவுட் இருந்தது கண்டிப்பாக அது இருக்குது ஸோ சில பல காரணங்களால் லேப்டாப்ஸ் அப்டேட் அப்படின்ற காரணங்களால் என்னால் அதை கரெக்டாக கொடுக்க முடியல ஸோ திடீர்னு இப்போதைக்கு உங்களுக்கு எஸ்ஐஎன்சி பேசிக்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியும் பெஸ்ட் மெத்தடில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ லிங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப லேட்டு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு ஸோ கவனி கண்டிப்பாக சூப்பராக பண்ணலாம் ஸோ லிங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஓகே ரைட் அன் அகாடமி ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னா மறக்காம டாக் அண்ட் மார்க் அப்படின்ற ரெஃபரல் கூட யூஸ் பண்ணுங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டு கெட் மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஓகேவா ரைட் அது இல்லாமல் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தீங்கனாலும் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு அது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ரொம்ப லேட்டு ரொம்ப மன்னிக்கும் அது எப்படின்னு சொல்கிறதுன்னு தெரியல நானாக ஒரு வேலை பண்ணி வேறு மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஓகேவா ரைட் ரைட் அடுத்த இல்லாமல் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் இது இது வரைக்கும் நீங்கள் ச நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது இதுக்கு அடுத்ததான வீடியோஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அப்டேட்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வந்து சேரும் ஓகேவா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரைட் லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகலை இப்போ தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக எஸ்ஐஎன்சிஐ வேறு லெவலில் பண்ணலாம் டெஃபினட்டாக ஸோ ஓகேவா அதே மாதிரி டைம் கன்ஸ்டன்ட்டும் இல்லை நம்ம ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் கூட தாராளமாக பண்ணலாம் உங்களோட சப்போர்ட் தேவை ஓகேவா ரைட் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரைட் வாட் இஸ் மீன் மை சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன டெஃபினட்டாக ரைட் அதில் இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ரொம்ப பேசிக்னா ரொம்ப ஆல்ரெடி நீங்கள் பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டீங்க பட் இருந்தாலும் என்னோடய பேசிக்ஸையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ரைட் அதனால் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் வாட் இஸ் மீன் பை இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் பெய்ட் பை த பாரோவர் டு த லெண்டர் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஓகேவா எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் ஓகேவா ரைட் வாட் இஸ் மீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்க போகுது இதுவுமே ரைட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்தவரையில் ஒரு மூணு முக்கியமான டேர்ம்ஸ் இருக்கும் அது என்னென்ன ப்ரின்ஸிபல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓகேவா பிஎன்ஆர் டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஃபார்முலா தான் பார்த்துருப்பீங்க பிஎன்ஆர் பே ஹண்ட்ரட் ரொம்ப நான் அந்த பே ரொம்ப பேசிக் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறது இல்லை சில விஷயங்களை டக்கு டக்குன்னு ஸ்கிப் பண்ண தான் போகிறேன் ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி எப்படிலாம் கேட்க முடியும் எப்படி கேட்டால் நாம் எப்படி பதில் சொல்லணும் அப்படின்றதெல்லாம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ரைட் ஓகே ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்றது முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் அண்ட் தென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ இது மூணுமே ஒரு முக்கிய ஃபேக்டர்ஸ் ஓகேவா இதுக்கேனே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ரைட் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார் லிங்க்ஸ் பேசிக் சொல்லியே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார் எல்லா டாப்பிக்கும் டெஃபினட்டாக டெஃபினட்டாக காவிய கவி டெஃபினட்டாக செய்யலாம் ஓகே ரைட் எஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ஒரு பேசிக் ஃபார்முலா இதை தாண்டி இன்னொரு விஷயமும் உங்களுக்கு தெரியணும் அது என்ன அப்படின்னா அமௌண்ட் ஓகே அமௌண்ட்னா என்னன்னு தெரியணும் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் தட் இன்ட்ரெஸ்ட் மே பி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் கம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேவா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மேபி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருக்கலாம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இது தாங்க இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்தவரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்முலா தான் எஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐ ஓகே ரைட் ஒரு சின்ன பேசிக்ஸம் ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணத்துலேருந்து ஆரம்பிப்போம் ரைட் ஒரு அசம்ஷன்லேருந்து தான் நானே நம்பர் கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா அது ஒரு கேள்வியாகவே எடுத்துக்கோங்க ரைட் லெட் த ப்ரின்ஸிபல் பி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேவா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டென் பர்சன்ட் பேரானம் ரைட் நல்லா கவனிங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆள் அதாவது இந்த எஸ்ஐலையும் சரி சிஐலையும் சரி ரொம்ப முக்கியமான ஆள் யாருன்னா இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இவர் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண
ஓகேவா இப்படி நம்ம டக்குன்னு சொல்ல முடியும் பட் அதில் இருக்கிற லாஜிக் நீ புரிஞ்சுக்கணும்னா உன்னால் டக்குன்னு சொல்ல முடியும் ரைட் ஃபார்முலா மெத்தடில் நான் போடல ஓகேவா அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துப்பீங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஓகேவா வெரி குட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆஃப்ஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ரைட் அனந்த் தௌசண்ட் சித்ராராம் வெரி குட் வெரி குட் பிரியதர்ஷினி என்ன ஒரு ஜீரோ விட்டிங்களா ரைட் ஓகே பாருங்க கமா கவனிங்க ரைட் இப்போ செகண்ட் மெத்தட் சொல்ல பாருங்க செகண்ட் மெத்தட்னா என்னென்னா இது இதுக்குனே உரித்தான லாஜிக் என்ன இதில் என்ன நடக்குது இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க என்ன லாஜிக்கில் அது நடக்குது அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரின்ஸிபல் நல்லா கவனிங்க இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிற விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க நான் இப்போ சொல்லியிருக்கிற விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இதை நான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயும் யூஸ் பண்ணுவேன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரின்ஸிபல் அதுதான் இப்போ செகண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரின்ஸிபல் இதுதான் லாஜிக் ஓகேவா ரைட் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் என்ன வரும் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரைட் இதுதான் ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் மாறவே மாறாது ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவோ அதுதான் எத்தனை வருஷம் எடுத்தாலும் இன்ட்ரெஸ்ட் மாறாது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேஸில் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேஸில் ஒவ்வொரு வருஷமும் இன்ட்ரெஸ்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அது ஏன்றதையும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இப்போதைக்கு நீங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கான்செப்ட் மட்டும் பாருங்கள் ஆன்சர் ஓகே வெரி குட் வெரி குட் ஓகே ரைட் அடுத்தது வந்து இப்போ நான் நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ செகண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குமே லாஜிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரின்ஸிபல் அதாங்க லாஜிக் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்றத பாருங்கள் ரைட் செகண்ட் கேஸ்லேயும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது எனக்கு சேமாக தான் இருக்குது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்ட் தான் ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் என்ன வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரைட் இந்த ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது அது ஃபஸ்ட் இயர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட் இயர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ லாஜிக் சொல்லிட்டேன் அது என்ன ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவோ அதுதான் எத்தனை வருஷம் எடுத்தாலும் அப்படின்ற கான்செப்ட் சொன்னதுனால ஒரு வருஷம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா எத்தனை வருஷம் அப்போ ரெண்டு வருஷம் இருக்குன்னா இன்ட்டு டூ இப்போ மூணு த்ரீ இயர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இன்ட்டு த்ரீ ஓகேவா ரைட் பேசிக்ஸ் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஓகேவா செகண்ட் அதாவது செகண்ட் மெத்தட் அப்படின்னு நான் சொன்னது என்னென்னா லாஜிக் ஓகேவா இதே விஷயத்த இதே சம்ம என்னால் இன்னொரு ஒரு பர்சன்டேஜ் மெத்தட்லையும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் பர்சன்டேஜ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதே சம்ம தான் அதையும் நான் சொல்ல போகிறேன் சீரியஸ்லி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு மேபி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு தெரிய போகுது நல்லா கவனிங்க ஒரு கேள்வியை ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து ஒரு கொஷின் இருக்குது அந்த கேள்வியோட மொத்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம பர்சன்டேஜில் சொல்லணும் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க ஸோ கேள்வியை நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் டோட்டல் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் டோட்டல் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜில் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அவ்வளோதான் ரைட் குமார் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன டென் பர்சன்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்ன டூ இயர்ஸ் ஸோ அப்போ மல்டிப்ளை பண்ண டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா இப்போ நான் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிரின்ஸிபல் தான் என்னோட மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் குமான் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் என்ன வரும் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே கரெக்டா ரைட் இப்போ நான் இப்போ சொல்லியிருக்கிற விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் எந்த கே இது இந்த கேள்வின்னு இல்லை எந்த கேள்வியாக எடுத்தாலும் ஒரு ஒரு கொஷனோட மொத்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மொத்தம் மட்டும் தான் இது பொருந்தும் ஓகேவா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பர்சன்டேஜ் அதை சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த கொஷனோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட் அந்த நம்பர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ அப்படி மல்டிப்ளை பண்ண கிடைக்கிறது தான் மொத்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் மொத்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ரைட் இந்த பர்சன்டேஜ் மெத்தடில் இன்னொரு ஒரு அப்ரோச்சுமே நம்ம சொல்ல முடியும
பெறனா கேஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே பெறனா பிரின்ஸிபல் தெரியல ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டென் பர்சன்ட் ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்னென்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஓகேவா இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாட் வில் பி த பிரின்ஸிபல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது ஒரு சிம்பிள் கொஷன் கமா டெஃபினட்டாக உங்களால் சொல்ல முடியும் சீரீஸாக உங்களால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் இதை ஃபார்முலாலையும் போடலாம் பட் பர்சன்டேஜ் மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதை தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ரைட் பர்சன்டேஜ் மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றது தான் நான் சொல்ல போகிறேன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்போ என்னென்னா இங்கே கவனிங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் எதுக்கு ஈக்குவல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஈக்குவல் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரின்ஸிபல் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரின்ஸிபல் எப்பயுமே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அசம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ரைட் ஸோ அப்போ என்ன வரும் இதை இதால் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் தௌசண்ட் ருபீஸ் சாரி தௌசண்ட் ருபீஸ் ரைட் சாரி 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 த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே மன்னிக்கும் 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 ஓகே கமான் வெரி குட் அதாவது நான் சொல்கிற அப்ரோச்சை புரிஞ்சுக்கோங்க அதுதான் எனக்கு நான் இப்போ சொல்ல வர விஷயமே அதுதான் ஓகேவா ஒரு இப்படி ஒரு கொஷன் இருக்கு இது இந்த 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 கொஷன் பார்க்கல சார் இது ஒரு சிம்பிளான கொஷன் இது 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 நீங்கள் போய் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா டெஃபினட்டாக இது வந்து ஒரு மெயின்ஸில் நீ வந்து ஒரு கேள்வியை சால்வ் பண்ணும்போது இந்த விஷயம் உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா அதனால தான் நான் சொல்கிறது ஓகேவா ரைட் வெரி குட் வெரி குட் த்ரீ தௌசண்ட் இஸ் த ஆன்சர் ரைட் அடுத்த கேஸ் அடுத்த கேஸ் ஒரு ஒரு கேஸாக நான் சொல்கிறேன் ஓகே டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன கேள்வியை மாதிரி தான் தெரியும் பார்க்கறதுக்கு ஆனால் அதில் ஒவ்வொரு லாஜிக்கும் நம்ம எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிக்கலான்றது தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா கேஸ் த்ரீ ஏன்னா நான் கேஸ் டூ எழுதுனா ஒன்று தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் ஆல்ரெடி ஓகேவா ஃபஸ்ட் விஷயம் தான் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஃபஸ்ட் கேஸ் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ப்ரின்ஸிபல் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேவா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியல ரைட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட்னு வச்சுக்கோ ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்னென்னா தெரில எத்தனை வருஷத்தில் எனக்கு இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கேட்குறேன் இது ஒரு கேள்விங்க ம் இது ஒரு கேள்வி லைக் இதையும் உன்னால் டெஃபினட்டாக என்ன சொல்கிறேன்னா இதையும் உன்னால் எப்படி சொல்ல முடியும் இப்படி கண்டிப்பாக உன்னால் ஃபார்முலாவில் போட்டு சொல்ல முடியும் ஃபார்முலா அப்ரோச் நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது வேற விதத்தில் எப்படி இதை எப்படி யோசிக்கலாம் அப்படின்னா லாஜிக்கலாக கவனிங்களேன் லாஜிக்கலாக என்ன சொல்கிறேன்னா நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்ல முடியாது டென் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் இதுக்கு ஈக்குவல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஈக்குவலண்டான பர்ஸ் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் லாஜிக்கலாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் முன்னாடி சொன்ன கான்செப்டும் இதுவும் இருக்குது இல்லை பட் ஜென்ரலான ரூல் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல் இல்லையா இப்போ ஒன் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒன் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல் ரைட் இங்கே ஆர் அப்படின்றது என்ன டென் பர்சன்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டென் ரைட் நல்லா கவனிங்க ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா எத்தனை வருஷத்தில் தௌசண்ட் வரும் வெரி குட் சூப்பர் மாசு வேறு லெவல் ஓகேவா இது இதுக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன விஷயம் என்ன எப்படி இதை யோசிச்சு சொல்கிறது அப்படின்னா கவனிங்க ஸோ டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஒன் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட்டால் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா இது ஒரு இது ஒரு லாஜிக்லாம் கிடையாது பேசிக் தான் பேசிக் பேசிக் விஷயம் இல்லையா ஸோ டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட்டால் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே ரைட் அடுத்தது நான் இப்போ சொல்ல போகிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை டீட்டெயிலாக பாருங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணு த்ரீ இயர்ஸ் ஆன்சர் வெரி குட் வெரி குட் இப்போ ஆன்சர் முக்கியம் இல்லை எப்படி நான் சொல்கிறேன் எப்படி யோசிக்கிறேன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இல்லைனா நீ இப்படி யோசி டெஃபினட்டாக டக்குன்னு அப்படியே கொஷனை பார்த்த உடனே உன்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ரைட் அடுத்த கேஸ் கேஸ் த்ரீ சாரி கேஸ் ஃபோரா ஓகே இப்போ கவனிங்க ப்ரின்ஸிபல் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேவா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியல நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்னென்னா டூ இயர்ஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ரைட் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஓகேவா இப்படி ஒரு கேள்வி இருக்குது இந்த கேள்வி எப்படி எதிர்கொள்வது எப்படி இதை திங்க் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்
ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்சிபல்ல எவ்வளவு परसेंटेजனு கண்டுபிடிச்சா கிடைக்கிறது தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுதான் நீ எந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கறனாலும் நீ இத யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமா डेफिनेटா அது கரெக்ட் நான் சொல்றது புரியதா ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்சிபல்ல எவ்வளவு परसेंटेजனு பார்த்தா கிடைக்கிறது தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்சிபல்ல எவ்வளவு परसेंटेजனு கண்டுபிடிச்சா கிடைக்கிறது தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ரைட் அப்ப நான் அதே லாஜிக்கை இங்க அப்ளை பண்றேன் என்ன அப்படினா கவனிங்க ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் சாரி பிரின்சிபல் என்ன 8000 ரூபீஸ் ஓகே இன்டு 100 ஓகே இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு வருஷம் இன்ட்ரஸ்ட் எவ்வளவுன்றது தெரியும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு வருஷம் இன்ட்ரஸ்ட்னா ஈஸியா தெரியும் இங்க பாருங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கான மொத்த இன்ட்ரஸ்ட் தான் 3200 ரைட் அப்ப ஒரு வருஷம் இன்ட்ரஸ்ட் எவ்வளவு 1600 சோ இத டிவைட் பண்ணனும் அப்படினா எக்ஸாக்ட்டா நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குமா 20% 20% அப்படிங்கறது தான் உங்களுடைய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட். பா இது சீரியஸா இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஒரு வருஷம் இன்ட்ரஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா சாரி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா 1 இயர் இன்ட்ரஸ்ட் இஸ் வாட் परसेंटेज ஆஃப் பிரின்சிபல். இப்போ நம்ம परसेंटेज கான்செப்ட் பார்த்தா ஞாபகம் இருக்கா? A இஸ் வாட் परसेंटेज ஆஃப் B அப்படிን போட்டா ஒரு ரிசல்ட் அன் கிடைக்குதுல? அதானே ஒரு வேல்யூனு சொல்றோம். சோ இங்க இங்க அதேதான். 1 இயர் இன்ட்ரஸ்ட் இஸ் வாட் परसेंटेज ஆஃப் பிரின்சிபல் அப்படினு கண்டுபிடிக்கிற கேள்விக்கான பதில் தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட். 1 இயர் பிரின்சிபல் சாரி 1 இயர் இன்ட்ரஸ்ட் இஸ் வாட் परसेंटेज ஆஃப் பிரின்சிபல் புரியதா கிளியரா மாஸ் வேற லெவல் பெரிய தேஷ்னி அப்படிலாம் சொல்லலையா கிளியர் தான் சொன்னீங்களா நான் தான் அப்படி படிக்கும்போது தெரிஞ்சிருக்க போல இருக்கு ரைட் ஓகே இருக்கட்டும் ரைட் இப்போ நாம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமா தான் இருக்கும் மேபி ஒரு சில உங்களுக்கு புது புது விஷயங்கள் கத்துக்க மாதிரி இருக்கும் சோ அது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் இத நான் சொல்றது ஓகேவா ரைட் அடுத்ததா நாம பார்க்க போற விஷயம் क्वेश्चंस அதாவது கேள்விகள் எப்படி கேட்கப்படும் एग्जामஸ்ல प्रीलिम्स லெவல்லயும் சரி மெயின்ஸ் லெவல்லயும் சரி அவன் கேள்வி எப்படி கேக்குறான் அப்படிங்கறத நாம இப்ப டீடைலா அனலைஸ் பண்ண போறோம் ரைட் ஓகே பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு புது கேள்வி ஒரு கேள்வி உருவாக்குறேன் இப்படி எப்படி அது क्वेश्चनா இருக்குனா ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு அப்படினா ஸ்கீம் ஏ ஸ்கீம் பி அப்படின ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஸ்கீம் ஏ ஸ்கீம் பி அப்படின்னு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஸ்கீம் ஏல எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றாரு ஸ்கீம் பில எவ்வளவு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றாருன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றாரு ஓகேவா ஸ்கீம் ஏட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஓகே தென் ஸ்கீம் பியோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஓகே இங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்னன்னா டூ இயர்ஸ் இங்கே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்னன்னா டூ இயர்ஸ் ஃபைண்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் போத் த ஸ்கீம்ஸ் அதாவது ஃபைண்ட் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் போத் ஏ அண்ட் பி இது ஒரு சிம்பிளான கேள்வி ஈஸியான கேள்வி என்ன பண்ணலாம் தேங்க்யூ அம்பிகா பிரதீப் குமார் நை நை விருச்சனபில் நாராயணன் இல்ல படிக்கணும் நிறைய படிக்கணும் ஓகேவா வேலை செஞ்சுட்டு எல்லாம் கஷ்டம் ஓகேவா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா தான் கிடைக்கும் ஓகேவா அதனால தவறிவிட்டது ஓகே ரைட் ஓகே கமான் இந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன அப்படின்றத நீங்க சொல்லுங்களா ஈஸி தான் ரெண்டு இது 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 தாங்க கேள்வி ஒருத்தர் என்ன பண்றாருன்னா ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்கு ஏபின்னு ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்கு ரெண்டு ஸ்கீம்லயும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இன்வெஸ்ட் பண்றாரு பட் இங்க பிரின்சிபல் வர இங்க பிரின்சிபல் வர இங்க எயிட் தௌசண்ட் இங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரெண்டுத்திலையும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சேம் ரெண்டுத்திலையும் இன்வெஸ்ட் பண்ற டைம் பீரியட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் சேம் அதாவது டூ இயர்ஸ் அப்படின்னா ஃபைன் த டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்படி கேட்கறாங்கன்னா என்ன பதில் சொல்லுவீங்க அடி தார் மாதிரி தக்காளி சோ போயிட்டே இருக்கு அப்படியே டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வா 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 வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ரைட் இது நம்ம ஆன்சரா சொல்லலாமா ரைட் இது எப்படி நாம அப்ரோச் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து எஸ் ஐ ஈக்குவல் டு பி என் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்லாம் எழுதிருந்தீங்கன்னா முடிஞ்சிரும் கதை ஓகேவா பில் அடிச்சிரும் ஸோ அப்ப நான் என்ன சொன்னேன் அதுக்குதான் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்டுன்னு எல்லாம் இல்லப்பா லாஜிக் தான் ஓகேவா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜா அப்ப டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் தௌசண்ட் என்ன வரும் டென் பர்சன்டேஜ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரைட் இங்க என்ன வரும் அதே தான் அதே கேஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா கிடைக்கிறது தான் மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட
டென் பர்சன்ட் இங்கே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் இங்கேயும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் ஓகேவா ஃபைன் த ப்ரின்ஸிபல் இன்வெஸ்டட் இன் ஸ்கீம் ஏ இஃப் தேர் டோட்டல் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இதான் இதான் செகண்ட் கொஷன் ரெண்டாவது மாடல் ரைட் இது மாதிரி மாடலில் தான் எக்ஸாமில் கேள்வி வரும் சொல்கிறது புரியுதா ப்ரின்ஸிபல் இன் அதாவது என்னென்னா ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்குது கேள்வி அவன் கேள்வி எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நான் தமிழில் சொல்கிறேன் பட் அதாவது என்னென்னா நான் சொல்கிற விஷயம் நீங்கள் படித்து புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்குது ஏபின்னு ஸ்கீம் பியில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு ஸ்கீம் ஏல எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாருன்னு தெரியல பட் ரெண்டு ஸ்கீமோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் டென் பர்சன்ட் தான் ரெண்டு ஸ்கீமே டூ இயர்ஸ் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு அது இல்லாமல் இந்த பாயிண்டிங் கொடுப்பாங்க அது என்னென்னா மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கீம் ஏல இருந்தும் ஸ்கீம் ஏ ஸ்கீம் பியில் இருந்தும் கிடைச்ச மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னா ஃபைன் த ப்ரின்ஸிபல் இன்வெஸ்டட் இன் ஸ்கீம் ஏ ரைட் மாசு வளர் தேங்க்யூ 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 மேம் தேங்க்யூ மேம் ஓகே ரைட் இது இதுதான் கேள்வி இதுதான் அவங்க உருவாக்குறோம் ஓகே நம்பர் தாங்க வேற பட் லாஜிக் சேம் ஓகே ரைட் வாங்களேன் இப்போ இது எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது இது இந்த கேள்வியை நாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே டெஃபினட்டாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட் என்னென்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரின்ஸிபல் தெரியல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் தென் ஆட் பண்ணணும் ஏன் மொத்தம் இன்ட்ரெஸ்ட் தானே இந்த கேஸ்க்கு என்ன டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரைட் இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் எதுக்கு ஈக்குவல் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு ஈக்குவலா ரைட் எயிட் தௌசண்ட் ஆன்சர் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுது அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேவா கமான் ஓகேவா ரைட் வேற என்ன கிடைச்சிருக்கீங்க இது இதை நம்ம டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடா இந்த தௌ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்தால் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ என்னென்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஃபைவ் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல் எழுதலாமா அப்போ ப்ரின்ஸிபல் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் ரைட் ஓகே புரிஞ்சுதா எயிட் தௌசண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஓகே ரைட் இதே கொஷனை வேற விதமாகவும் கேட்க முடியும் ஓகே அதையும் பார்க்கலாம் கமா கமா ஓகே ஸோ அதே நம்பர்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறேன் கவனிங்க கவனி கவனிங்க ரைட் ஸோ இப்போ பா இங்கே இப்போ பாருங்களேன் ஸோ ஸ்கீம் ஏ ஸ்கீம் பி தான் அதே கண்டென்ட் தான் ஓகேவா இங்கே ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோன்னு தெரில இங்கே ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோன்னு தெரில பட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் தான் இங்கேயும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் தான் இங்கே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் இங்கே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் ஓகே பட் கவனிங் கவனிங்க கேள்வி இன்னும் முடியல கேள்வி என்னென்னா ஏன்பியோட மொத்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோனா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மொத்த ப்ரின்ஸிபல் ஏஎன்பியோட மொத்த ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோனா பதினாலாயிரம் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் இது எல்லாமே கேள்வி இது எல்லாமே கேள்வி வெரி குட் வெரி குட் கேள்வி என்னன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர்கிட்ட பதினாலாயிரம் இருக்குது அந்த பதினாலாயிரத்தில் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை ஏல போடுறாரு மீதி இருக்கிற அமௌண்ட்டை பீல போடுறாரு ஓகேவா ரெண்டு ஸ்கீமோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேமாக இருக்குது ரெண்டு அது டென் பர்சன்ட் ரெண்டு ஸ்கீமோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸும் டூ இயர்ஸ் தான் மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுவா கிடைக்குது அப்படின்னா ஃபைன் த ப்ரின்ஸிபல் இன்வெஸ்டட் இன் ஸ்கீம் ஏ இதுதான் கேள்வியாக கேட்குறாங்கன்னு எடுத்துக்கோம் ஏல எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணார் இதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா இதுக்கான அப்ரோச் என்னன்னு பார்ப்போம் கேள்வி என்னன்னு புரியுதா இதுக்கான அப்ரோச் இதுக்கான அப்ரோச் என்ன அப்படின்றத பாருங்க ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரைட் 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 வெயிட் வெயிட் இல்லை இல்லை ஒரு கான்செப்டை சொல்கிறதுக்காக தான் வழிய நம்பர் மாறிச்சு அப்படின்னா நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா எஸ்ஐ வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க டெஃபினட்டாக கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போதைக்கு கேள்விகள் எப்படிலாம் வரும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு பட் அதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும்ன்றதையும் டெஃபினட்டாக சொல்லுவோங்க கவனிங்க முதல்ல ஓகேவா ரைட் வாங்க ஸோ இப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இங்கே எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணாரு பதினாலாயிரத்தில் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஓகேவா நான் அதை எக்ஸ் ருபீஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா எக்ஸ் ருபீஸ் பட் அப்போ இங்கே என்ன இருந்திருக்கணும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் தௌ ஃபோர்டீன் தௌசண்டா இல்லை ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ
ஓகே நான் பிரின்ஸிபல் மட்டும் எங்கள் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்லாம் அதே தான் அவ்வளோதான் அது ஒரு பெரிய கான்செப்ட் கிடையாது ஓகேவா இப்போ நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் போகணும் இல்லையா ரைட் புரிஞ்சுதா இப்போ சொல்லியிருக்கிற ஈக்குவேஷன் அதுதான் பட் சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கிற விஷயம் தான் எக்ஸ் அதை அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ணி போடணும் இன்னொரு நல்ல நல்ல முக்கியமான விஷயம் கவனிச்சுக்கோங்க இதில் என்ன ரொம்ப முக்கியமானதுன்னா என்ன எதை எதோட பிரின்ஸிபலை கேட்குறாங்கனோ அதுக்கு தான் நம்ம எக்ஸ்னு வேரியபிளை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் மாற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணால் மாற்றி ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ எக்ஸோட சாரி ஏ ஸ்கீமோட பிரின்ஸிபல் கேட்குறாங்கனா இங்கே தான் நீ எக்ஸ்னு எடுக்கணும் மாற்றி நீ இங்கே எக்ஸு இங்கே நீ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ் எக்ஸ்னு எடுத்த அப்படின்னா உனக்கு ஆன்சர் தப்பாக கிடைக்கும் மாற்றி கிடைக்கும் ஓகேவா அதுதான் வித்தியாசம் இல்லை நான் மாற்றி எடுத்து மாற்றி போட்டுக்கோன்னா அது இன்னொரு விருப்பம் அதை நீ எப்படி வேணால் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ரைட் கேள்வியில் இன்னொரு ஒரு ட்விஸ்ட் பிரின்ஸிபலை இன்னமும் இது மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கேட்க முடியுமா முடியும் பாருங்களேன் ஸ்கீம் ஏ ஸ்கீம் பி ரெண்டு இருக்கு ஓகேவா ரைட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த தான் கொடுக்கணும் ரைட் திவ்யா திவ்யா தேங்க்யூ தேங்க்யூ புரியுதா ஓகே வெரி குட் வாங்க வாங்க கவனிங்க நான் சொல்கிற விஷயத்த பாருங்களேன் ரைட் இப்போ வந்து என்னென்னா ரெண்டு ஸ்கீமோட பிரின்ஸிபல் பற்றி டேட்டா கொடுக்கல பட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஓகேவா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்னென்னா ரெண்டு ஸ்கீமுக்குமே டூ இயர்ஸ் தான் டூ இயர்ஸ் தான் இருக்கு ரைட் பிரின்ஸ் ரெண்டு ஸ்கீமோட மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டுமே ஆட் பண்ண எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ நான் சொல்கிற வார்த்தையை பாருங்களேன் கேள்வி இது தான் இப்போ எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷன் வரும் ஒருத்தவர் சாரி ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்கு ஸ்கீம் ஏ ஸ்கீம் பின்னு ரைட் ஸ்கீம் ஏல ரைட் ஸ்கீம் ஏல ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்ட் ஸ்கீம் பிலையும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ரெண்டு ஸ்கீம்லேயும் டூ இயர்ஸ் மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இது வரைக்கும் எல்லாம் சேம் தான் பட் பிரின்ஸிபலை பற்றி ஒரு வார்த்தை கொடுப்பாங்க த பிரின்ஸிபல் இன்வெஸ்டட் இன் ஸ்கீம் ஏ இஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் மோர் தென் த பிரின்ஸிபல் இன்வெஸ்டட் இன் ஸ்கீம் பி மறுபடியும் சொல்கிறேன் த பிரின்ஸிபல் இன்வெஸ்டட் இன் ஸ்கீம் ஏ இஸ் டூ தௌசண்ட் மோர் தென் த பிரின்ஸிபல் இன்வெஸ்டட் இன் ஸ்கீம் பி ஸோ பியை வச்சு தானே ஏவை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ரைட் ஸோ இது ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் ஸோ அப்படி கேட்டாங்கனாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ இதை நான் இங்கேருந்து தானே கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போ நான் இது ஒரு வேரியபிளாக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ இங்கே எக்ஸ்பிளஸ் டூ தௌசண்ட்னா ஃபைண்ட் த பிரின்ஸிபல் தான் கேள்வியாக கேட்க முடியும் ஃபைண்ட் த பிரின்ஸிபல் அப்படின்றது தான் கேள்வியாக கேட்க முடியும் இப்போ அதே மாதிரி மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அப்போ ஆட் பண்ண எல்லா இக்குவேஷனுக்கும் நம்ம ஆட் பண்ண தான் செய்யணும் அப்படின்லாம் இல்லை ஸோ ஒரு சில கொஷனில் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சரி அப்போ உங்க ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து சார் எதுக்கு அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் எதுக்கா அதுக்கா அப்படின்றது தான் அவன் தெளிவாக கொடுப்போம் ஏ இஸ் மோர் தென் பி அப்படி சொன்னால் ஏ தான் அதிகம் ஸோ அப்போ பி இஸ் மோர் தென் ஏனா ஏ சாரி பி தான் அதிகம் அப்படின்னு உனக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகேவா ரைட் இதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ இந்த இந்த கேஸ் இருக்கு இல்லையா இதோட ஈக்குவேஷன் என்ன வரும் அதாவது உதாரணத்துக்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் தென் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரைட் புரியுதா ரைட் புரியுதா இந்த கொஷன் இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன ஒரு சில நானாக கொடுத்த நம்பர் அப்படின்றதுனால ஈக்குவேஷன் கேன்சல் ஆகிடும் அந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள் இருக்கும் ஓகேவா கண்டிப்பாக இது கேன்சல் தான் ஆகும் ஓகேவா ஏன்னா இது மைனஸ் ஆகிடும் நீங்கள் பாருங்களேன் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸு இது நான் மல்டிப்ளை பண்ணால் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் பட் ரியல் எக்ஸாமில் கொடுக்கக்கூடிய கேள்வி டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி கேன்சல்லாம் ஆகாது உங்களுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஓகேவா நானாக ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு உன்னோட புரிதலுக்காக மட்டும்தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகேவா அதை மட்டும் பாருங்கள் ஓகே உனக்கு நான் அடுத்த செஷனில் கண்டிப்பாக உனக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேள்விகள் நம்பர் மாற்றி மாற்றி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஷின்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகே ரைட் இது இதை நீ சால்வ் பண்ணாலும் உனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இங்கே அது கரிசர் காணாமே ஆ கிடச்சிச்சு ஓகே இது இதை நீ சால்வ் பண்ணாலும் உனக்கு ப்ரின்ஸிபல் கிடைக்கும் அதை பிரின்ஸிபல்னா எக்ஸ் கிடைக்கும் என்ன கேள்வி கேட்க முடியும் ஏதாவது ஒரு கேள்வி தான் கேட்பாங்க அதை ஃபைண்ட் த பிரின்ஸிபல் இன் பிரின்ஸிபல் இன்வெஸ்டட் இன் ஸ்கீம் பி கேட்கலாம் இல்
ரைட் அடுத்த கேள்வி அடுத்து வேறு விதமாக சார் பிரின்ஸிபலாக தான் இப்போ மாற்றி மாற்றி பார்த்துட்டோம் அதாவது என்னென்னா இப்படி இருந்தால் என்ன அப்படி இருந்தால் என்ன மோர் தன் கேட்டால் என்ன இல்லை வந்து மொத்தமாக பிரின்ஸிபல் வச்சுன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரித்து கொடுத்தா என்ன இல்லை ஒரு ஸ்கீமோட பிரின்ஸிபல் கொடுத்துட்டு இன்னொன்று கொடுக்கலன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது என்னென்னா முன்னாடியே பார்த்துருப்பீங்க வெயிட் மினிட் ஐயா சார்ஜர் மன்னிக்கவும் ஓகே கிளியராக இருக்கா வெயிட் எயிட் மினிட் எயிட் மினிட் எயிட் மினிட் சாரி சார்ஜ் போயிடுச்சு ஓகேவா அதனால் ஸ்விட்ச் தெரியல எனக்கு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சேன் ரைட் ஓகே எனிவே அடுத்து போகலாம் அதாவது என்னென்னா இப்போ பாருங்களேன் ஆக்சுவலாக சொன்ன வந்த விஷயம் இது தான் சொல்ல வந்த விஷயம் இது தான் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு கேள்வியாக நம்ம பார்த்த விஷயம் மொத்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ரெண்டு ஸ்கீம் இருந்துச்சு எல்லாமே டேட்டாவும் இருந்தது மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்த கேஸ் என்னென்னா ஒரு பிரின்ஸிபலை மறைச்சிடுறேன் மறைச்சிட்டு அதை தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இந்த கேஸ் இது தான் ஸோ ஒரு பிரின்ஸிபல் வந்து இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு பிரின்ஸிபல் இருக்குது பட் பட் மொத்த டேட்டா இருந்தாலும் அதாவது மொத்த டேட்டான்றது என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இருக்கணும் ரெண்டு ஸ்கீமுக்கும் ரெண்டு ஸ்கீமோட மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்படிலாம் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும் பிரின் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பிரின்ஸிபல் கண்டுபிடிச்சோமா அடுத்த கேஸ்க்கு என்ன பண்ணோம் மொத்த பிரின்ஸிபல் இவ்வளோ இருக்குது அதை ரெண்டாக பிரித்து கொடுக்குறேன் ஒன்றுக்கு இவ்வளோ இதுக்கு இவ்வளோ ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கீமே தெரியல இதில் எவ்வளோ பண்ணுறேன் இதில் எவ்வளோ பண்ணுறேன்னு தெரியல பட் மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் இவ்வளோ கிடைக்குது அதுதான் இந்த கேஸ் அதாவது இப்போ நான் இங்கே எழுதிருக்கிற கேஸ் ஓகே இந்த கேஸ் என்னென்னா பிரின்ஸிபலையே அவன் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா சாரி இந்த கேஸ் என்னென்னா பிரின்ஸிபலே அவன் எப்படி கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சாக கொடுப்பாங்க அது அப்படின்னா ஒரு ஸ்கீமை விட இன்னொரு ஸ்கீமில் டூ தௌசண்ட் அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுது பட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கொஷின் தான் இங்கே பாருங்கள் அதே கண்டென்ட் தான் ஏபி ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்குது ஓகேவா பிரின்ஸிபல் பற்றின விஷயங்கள் தான் மறுபடியும் பிரின்ஸிபல் தான் ஏன்னா எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணிவிடும் ஓகேவா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் இங்கேயும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இங்கே டென் பர்சன்ட் இங்கே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் ஓகே மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா கேள்வியை நல்லா கவனி இப்போ பாருங்கள் இப்போ தான் நான் ஒரு கேள்வி சொல்ல போகிறேன் ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்குது ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்குது ரெண்டு ஏ ஸ்கீம் டி ஸ்கீம் ஓகேவா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்ட் தான் டென் பர்சன்ட் தான் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் தான் டூ இயர்ஸ் தான் மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் பட் ரெண்டு ஸ்கீம்லேயுமே அதாவது இங்கே ஒரு பிரின்ஸிபல் அதாவது ஸ்கீம் ஏல இன்வெஸ்ட் பண்ணுற பிரின்ஸிபல் தெரியாது ஸ்கீம் பிலேயும் இவ்வளோன்னு தெரியல பட் ஃபைன் த பிரின்ஸிபல் இன்வெஸ்ட் இன் ஸ்கீம் ஏ அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேள்வி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாருன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே சர்டன் அமௌண்ட் இங்கே அனதர் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய கேள்விக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவீங்க இந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன ஃபைன் த பிரின்ஸிபல் இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்டட் இன் ஸ்கீம் ஏ எட்டாயிரமா எட்டாயிரமா ஆன்சரு இதுக்கு ஆன்சரு சொல்லுங்க எயிட் தௌசண்ட் ஆன்சர் வருமா ஸோ ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் தான் இதில் முக்கியம் கேள்வியை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம ஈக்குவேஷனாக எழுத போகிற விஷயம் என்னென்னா ரைட் இங்கே எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு தெரில எக்ஸ் ருபீஸ் இங்கே எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் வேற 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 அமௌண்ட் வேற வேற வேரியபிள் எடுக்கணும் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் ரைட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் ஏன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே அதே லாஜிக் தான் ஸோ ரெண்டு ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் இதனுடைய டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது ரைட் ஒரு ஈக்குவேஷன் ரெண்டு வேரியபிள் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஸோ இதனோட பதில் என்ன அப்படின்னா கே நாட் பி டிட்டர்மைண்ட் ஓகே புரியுதா கே நாட் பி டிட்டர்மைண்ட் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெறித்தனம் அம்பிகா பிரதீப் குமார் சாண்டி சந்தியா கேனான் பி டிட்டர்மைண்ட் தான் பதில் சொன்ன விஷயம் புரிஞ்சுதா அதுதான் தேவை ஸோ பிரின்ஸிபலை பற்றி ரெண்டு 
கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ ஏ ஏ ஸ்கீம் பி ஸ்கீம் ஓகேவா பிரின்ஸிபல் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேவா இங்கே பிரின்ஸிபல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு புரிதலுக்காக அதே நம்பரே எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தெரில இங்கே எக்ஸ் பர்சன்ட் இங்கேயும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தெரில எக்ஸ் பர்சன்ட் ஓகேவா இங்கே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்னென்னா டூ இயர்ஸ் இங்கேயும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் ஓகேவா மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னா மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடா ரைட் இப்போ கேட்குறாங்க இது ஒரு கேள்வி இது ஒரு கேள்வியாக நம்மளுக்கு கேள் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏபின்னு ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்குது ரெண்டு ஸ்கீம்லேயும் ஏல வந்து எயிட் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் பியில் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் தென் அதோட ஏவோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னா எக்ஸ் பர்சன்ட் பியோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் எக்ஸ் பர்சன்ட் பரணம் தான் ரெண்டு ஸ்கீமோட நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸும் டூ இயர்ஸ் தான் மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படி இருக்கிற கேஸ்க்கு ஃபைன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா ரைட் ஃபைன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கேட்குறாங்க பட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச லாஜிக்லேயே யோசிங்க ஸோ என்ன பண்ணலாம் ஷார்ட்கட் ஷார்ட்கட்லாம் இல்லை லாஜிக்கு தான் ஸோ அப்போ டூ எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் ப்ளஸ் அதே மாதிரி டூ எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ண உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக டென் எக்ஸோட வேல்யூ டென்னு வரும் ஓகேவா சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே நம்ம அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கேட்குறதுனா எப்படி பண்ணலாம் இப்போ ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் நம்பர் பார்த்து பார்த்து காண்டாக்டிங் போல் இருக்கு எல்லாம் நம்பரை மாற்றுன்றீங்க பெருமிளா டீச்சர் வசூலுன்றீங்க அதனால் நம்பரை மாற்றிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு நான் த்ரீ இயர்ஸ்னு எடுத்தால் என்ன வரும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இதுனா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடா இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடா இப்போ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஓகே 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 கமா கமா ஓகே இப்போ வந்து பாருங்களேன் இங்கே மாற்றிக்கிறேன் ரைட் கவனிங்க ஏபின்னு ரெண்டு ஸ்கீமுங்க ஓகே ஏ ஸ்கீமோட ஏ ஸ்கீமோட ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னா எயிட் தௌசண்ட் பி ஸ்கீமோட ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அண்ட் தென் இங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் தான் இங்கேயும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் தான் ஓகே இங்கே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ் இயர்ஸ் இங்கே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இயர்ஸ் மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் புரியுதா இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறது புரியுதா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் நாட் ரைட் இது இது ஒரு கேள்வி ரைட் இதுக்கான ஈக்குவேஷன் நான் சொல்கிறேன் டெஃபினட்டாக நீங்கள் க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆகணும் அதுவுமே ஈக்குவேஷன் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா பாருங்கள் ரைட் இது இதுக்கானது ஓகேவா கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ரைட் இங்கே வாங்க இங்கே வாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் டென் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் தௌசண்ட் அதே கான்செப்ட் தான் ப்ளஸ் இங்கே டென் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் அந்த பர்சன்டேஜ் விடக்கூடாது ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சாரி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சார் இங்கே டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இது த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கனாலும் எக்ஸோட வேல்யூ எஸ் சார் புரியுது தேங்க்யூ பிரியதர்ஷினி கிளியர் டென் பர்சன்ட் வருது வருதுங்க ஹாப்பி ராஜ் சரிங்க வருதுங்களா ஓகே அடுத்து 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 ஆ அடுத்த கேள்விக்கு போ ஓகே இது வந்து நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் பிரின்ஸிபல் மாறினா என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாறினா என்ன நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் மாறினா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் டீட்டெயிலாக பிரித்து மேஞ்சாச்சு ஓகேவா இதுதான் கேள்வி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருந்து இதை தாண்டி கேள்விகள் கேட்க வாய்ப்பு இல்லை இன்ஸ்டால்மெண்ட் சாம்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம இன்னொரு செஷனில் டெஃபினட்டாக தனியாக பார்க்கணும் ஏன்னா சேர்த்து பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக மறந்துடும் ஓகேவா ரைட் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்த விஷயங்கள் வரைக்குமே இருக்கட்டும் அடுத்து என்னென்னா இன்னும் சில பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும் என்ன அப்படின்னா கவனிங்களேன் கேள்வி இங்கே 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 இருக்குது ஆ கச்சிச்சு ரைட் இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் தான் பேசிக் கொஷின் தான் பேசிக்கான கேள்வி இதை கேட்டுருவோம் டக்குனு இதை நம்ம ஆன்சர் பண்ண மட்டும் பண்ணாமல் வந்துடும் ஏன்னா லாஜிக் தெரியாத காரணத்தினால இப்போ சேஞ்சிடும் ஓகேவா கவனிங்க இப்போ என்னென்னா பிரின்ஸிபல் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேவா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஆ ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் செவன்டி த்ரீ டேஸ் கேட்டா
ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் இங்கே இருக்கிற விஷயம் என்னென்னா எழுபத்தி மூணு நாளைக்கு என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இந்த கேள்வியை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க சாரி கவனிங்கப்பா கேள்வி எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு வருஷம்னா எத்தனை நாள் இங்கே நாலு கணக்கில் தானே கேட்குறாங்க ரைட் முந்நூற்றறுபத்தஞ்சி நாலு தானே ஒரு வருஷம் முந்நூற்றறுபத்தஞ்சி நாளுக்கு எவ்வளோ வட்டி ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் முந்நூற்றறுபத்தஞ்சி நாளைக்கு இவ்வளோனா நம்மளுக்கு என்ன வரும் எழுபத்தி மூணு நாளைக்கு எவ்வளோன்னு வேணும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக ஃபைவ் டைம்ஸு இதை கேன்சல் பண்ணால் மூ முந்நூற்றி அறுபதா சாரி சாரி ஐயோ மறுபடியும் எதை தப்பு டூ தௌசண்ட் ஃபோ சாரி டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் சாரி ஓகேவா டூ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஓகே புரியுதா முந்நூற்றறுபத்தஞ்சி நாளைக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னா செவன்டி த்ரீ டேஸ்க்கு எவ்வளோ நம்ம அந்த முன்னாடி பார்த்த கான்செப்ட் தான் ஓகேவா ரேஷியோவில் ரேஷியோவில் எப்படி யோசிக்கிறோம் அதே கான்செப்ட் தான் அதே லாஜிக் தான் இங்கேயுமே இருக்கும் ஓகேவா இது புரிஞ்சது இல்லை ரைட் இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸில் ட்விஸ்ட் வைக்கிறாங்க சார் இப்படி இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுறது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸில் ட்விஸ்ட்னா வந்து நான் சொல்ல வர லாஜிக் வந்து கவனிங்க ரைட் இது ஒரு இது ஒரு கேள்வி தான் இப்போ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸில் ட்விஸ்ட் வைக்கிறது அப்படின்றது என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லை ப்ரின்ஸிபல் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்குறான் ஓகேவா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஓகே தென் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இப்படி கொடுக்குறாங்க ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கேட்குறாங்க சார் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே ரவுண்டான இயர்ஸாக இருந்தது ஜாலியாக சொல்லிட்டீங்க இப்போ இந்த கேள்வி என்ன சார் பண்ணுவீங்க ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஒன்றுமே இல்லை இப்போ ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்னால் நீங்கள் என்ன என்ன லாஜிக்கில் யோசிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வருஷம் ஆஃப் இயர் இல்லையா ஒன்றரை வருஷத்தை எப்படி பிரிக்கலாம் ஒன் இயர் அண்ட் தென் ஆஃப் இயர் ஓகே ஒன் இயர் இங்கே ஆஃப் இயர் ரைட் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இங்கே சாரி ஒரு வருஷத்துக்கான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இது டென் பர்சன்ட் பர் ஆனால் ஓகேவா அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் தௌசண்ட் போட்டால் ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் தென் இங்கே ஆஃப் இயர்னு சொல்லும்போது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாறும் இது தாங்க முக்கியமான விஷயம் ஆஃப் இயர்னு சொல்லும்போது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாறும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆஃப் இயருக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாற்றணும் எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா பன்னெண்டு மாதத்துக்கு தான் ஒன் இயர்னா பன்னெண்டு மாதம் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு தான் பத்து பர்சன்ட் வட்டி ஆஃப் இயர்னா சிக்ஸ் மந்த் இல்லையா அப்போ ஃபைவ் பர்சன்ட் இல்லையா அப்போ என்னென்னா இங்கே வந்து என்ன என்ன சொல்லணும்னா இங்கே வந்து இங்கே வந்து இருந்த லாஜிக் என்னென்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் தௌசண்ட் ஓகே இங்கே இருக்கிற லாஜிக் என்னென்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் தௌசண்ட் ஓகே ஸோ என்ன வரும் ஃபைவ் பர்சன்ட்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுன்னா சூப்பர் ஸோ ஒன்றரை வருஷம் அப்படி இதில் ரேட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்டில் ட்விஸ்ட் பண்ணாலும் சரி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸில் ட்விஸ்ட் பண்ணாலும் சரி எப்படி கேட்டாலும் உன்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே ஒன்றரை வருஷம்னா ரெண்டரை வருஷம்னா ரெண்டரை வருஷம்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிங்க அடுத்து ஆஃப் இயர் அவ்வளோதான் அது ஒரு பெரிய கான்செப்ட் கிடையாது ரைட் அடுத்தது வரேன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ட்விஸ்ட் பார்க்கணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு சில ட்விஸ்ட் இருக்கும் ஓகே அதையுமே பார்க்கணும் ஓகே வெரி குட் வெரி குட் ஓகே 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 வெரி குட் வெரி குட் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ ஒரு கேள்வி எடுக்கிறேன் ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படின்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஓகே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் டூ பை த்ரீ பர்சன்ட் ஓகே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இது ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லுவீங்க சிக்ஸ்டீன் டூ பை த்ரீனா ஃபார்முலாலையும் போடலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஃபார்முலாவில் கண்டிப்பாக போட முடியும் ஓகேவா ஃபார்முலால் டெஃபினட்டாக போட முடியும் நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் ரொம்பவே ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் சிக்ஸ்டீன் டூ பை த்ரீ அந்த பெர்சன்டேஜ்க்கு பெர்சன்டேஜ் கிளாஸ் நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ அந்த பெர்சன்டேஜ்க்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஃப்ராக்ஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் டூ பை த்ரீ பெர்சன்டேஜ்க்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஃப்ராக்ஷன் என்ன ஒன் சிக்ஸ்தா ஒன் சிக்ஸ்த் ஆஃப் எயிட்டீன் தௌசண்ட் என்ன அதுதான் ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ ஒரு வருஷம் ஒன் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடி மூ ரெண்டு வருஷத்துக்கு கேட்குறாங்களா ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்னு வச்சுங்களேன் ஃபஸ்ட் இயர்க்கான ஃபஸ்ட் இயர்க்கு எவ்வளோ வரும்னா ஒன்
பர்சன்டேஜா பர்சன்டேஜ்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ இல்லையா ரைட் ஸோ இதை இதால் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் ரைட் தென் இதை இதால் கேன்சல் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு என்ன வருது ஒன் சிக்ஸ் தான் ஓகே ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பை த்ரீ இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒன் தேர்ட் சாரி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஒன் பை டூ 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 கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் தேர்டுன்னு வருது மன்னிக்கும் ஓகே ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒன் சிக்ஸ்த்துன்னு வரணும் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இல்லையா ஸோ இதில் ஏதோ நான் மிஸ்டேக் பண்ணுறேன் அது என்னென்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேவா ரைட் இப்போதைக்கு நான் சொன்ன முன்னாடி சொன்ன விஷயம் புரிஞ்சுதான் சிக்ஸ்டீன் டூ பை த்ரீ அப்படின்றது ஒன் சிக்ஸ்த்துக்கு ஈக்குவல் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் ரைட் ஓகே அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மிக்சர் ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது இல்லையா டூ வருது ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கனாலே அத்தனை பர்சன்டேஜ் சாரி எயிட்டீன் தௌசண்டோட ஒன் சிக்ஸ் எவ்வளோ அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா எயிட்டீன் தௌசண்டோட ஒன் சிக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணாலே கிடைக்கிறது தான் உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஓகேவா ரைட் ஓகே அடுத்தது இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஒன் பை த்ரீ ரைட் சார் ஃபார் டூ இயர்ஸ் கரெக்டா சாரி கரெக்டு தான் இங்கே ஒன் தேர்டு ரைட் 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 எனக்கு ஏதோ ஒரு சில காரணங்களால் அதை நான் தப்புன்னு நானே நினச்சிக்கிட்டேன் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன் ஓகே 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 வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஓகே அடுத்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ் போகிறோம் இது வரைக்கும் பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாமே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிக்கிறோம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெடியா கமான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ் போலாமா ரெடியா கரெக்டு தான் கரெக்டு தான் ஹாப்பி ராஜ் கரெக்ட் ஓகே ஓகே செல்வகுமார் ஒன் சிக்ஸ்த்து தான் ரைட் இப்போ நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் போக போகிறோங்க சீரியஸ்லி நீங்கள் பார்க்காத ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அப்ரோச்சாக தான் இருக்கும் அதுக்கு நான் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஓகேவா ரைட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது முதல்ல தெரியும் வாட் இஸ் மீன் மை காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அது வந்து என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டிக்கு வட்டி போகிறது அவ்வளோதான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது அதை டீட்டெயிலாக ஒன்று ஒன்றா போகும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணம் நம்பர் எடுத்து நம்பர் மூலிமா நான் அதனுடைய லாஜிக்கை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ப்ரின்ஸிபல் வந்து சின்ன நம்பராகவே எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னா டென் பர்சன்ட் பரானம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் மூணு டைப் இருக்குது மூணு டைப்னா என்னென்ன காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் காம்பவுண்டட் ஆன்வலி நான் சொல்கிறேன் ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் காம்பவுண்டட் ஆன்வலி ஓகேவா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்லாம் பார்க்கக்கூடாது ஓகே அப்புறம் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் காம்பவுண்டட் ஆஃப் இயர்லி அப்படி அப்படி பா உத்து பார்த்தோன்னா நான் கச கசிக்க எழுத ஆரம்பிச்சிருவேன் ஓகேவா அடுத்து வந்து காம்பவுண்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் குவாட்டலி ஓகேவா ரைட் இப்படி மூணு கேஸ் இருக்கு ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆ ரைட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே 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 ரைட் ஆன்வலி ஆஃப் இயர்லி குவாட்டலி அப்படின்னு மூணு லாஜிக் இருக்கு மூணு லாஜிக் இருக்கு ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற விஷயம் ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் ஆன்வலி ஓகேவா இதை நம்ம டீட்டெயிலாக டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுப்போம் ஒரே ஒரு சம்பந்தம் தான் அதை நிறைய விதத்தில் அப்ரோச் பண்ணலாம் பட் எல்லாமே ஒரே கான்செப்டில் தான் இருக்கும் ஓகேவா பட் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஓகே ரைட் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் அப்படின்றது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறது என்னென்னா இதுக்குன்னே உரித்தான ஒரு ஒரு மெத்தட் தான் ஓகேவா ஜென்ரலாக இதுக்குனே இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் இதில் இருக்கக்கூடிய லாஜிக்கினே சொல்லலாம் லாஜிக் மெத்தட்னு கூட எடுத்துக்கோங்களேன் லாஜிக்னே இதில் என்ன லாஜிக் இருக்குது எப்படி இதை சால்வ் பண்ணுறாங்க ரைட் டூ இயர்ஸ் இருக்குல்ல நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல் இது எங்கே போ நீங்கள் எஸ்ஐனாலும் சரி சிஐனாலும் சரி இந்த விஷயம் மாறாது ஓகேவா ஆன்சர் வெரி குட் ஆன்வலி கிட் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஆன்வலி இயர்லி ஆஃப் இயர்லி அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனிங்க கொஞ்சம் டமால் டமால் பண்ணிடலாம் 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 கமான் கமான்
சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரில் பிரின்ஸிபல் ரெண்டு கேஸ்க்குமே அதாவது எஸ்ஏஆர் இருந்தாலும் சிஏ இருந்தாலும் சேம் தான் பட் கம் செகண்ட் இயரில் தான் டிஃப்ரென்சஸ் ஏற்படும் அது என்னென்னா செகண்ட் இயரில் பிரின்ஸிபல் அப்படின்றது என்னவா இருக்குன்னா பிரின்ஸிபல் ஜென்ரலான பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுதான் காரணம் ஸோ அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ரைட் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் உங்களுடைய ஆன்சர் ஓகே இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய லாஜிக் ஓகே இதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா கூட உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர்பே ஹண்ட்ரட் அதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஸோ அந்த ஃபார்முலா இல்லாமலே நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் சொல்ல முடியும் ஓகேவா அந்த ஃபார்முலா இல்லாத பட்சத்துலேயும் நம்மளால் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்ல முடியும் டெஃபினட்டாக இந்த ஃபார்முலா எழுதுகிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர்பே ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் இந்த ஃபார்முலா என்னென்னா ஆன்வலுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வரும் ஆஃப் இயர்லிக்கு ஒரு ஃபார்முலா வரும் கோட்டையிலுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வரும் பட் அந்த ஃபார்முலா இல்லாமல் லைன் மெத்தட் அப்படின்னு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது இதே லாஜிக்கை தான் நான் சொல்ல போகிறேன் லைன் மெத்தட் சீரியஸ்லி இது இது மாதிரி தான் நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் யோசிக்கணும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படின்னா இந்த மெத்தடில் நீங்கள் திங்க் பண்ணுறது தான் கரெக்டு கவனிங்க சொல்கிறேன் இப்போ என்னென்னா இந்த லைன் மெத்தடில் இந்த சம்ம இது ஒரு அப்ரோச் அதாவது என்ன ஃபஸ்ட்டு லாஜிக் இதில் இருக்கிற லாஜிக்கை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது ஒரு அப்ரோச் ஓகேவா செகண்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா லைன் மெத்தட் அதே சம்ம அதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது பட் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் ஓகேவா ரைட் டூ இயர்ஸ் அப்படி இந்த இது கேள்வி தான் பிரின்ஸிபல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டென் பர்சன்ட் பரணம் டூ இயர்ஸில் எவ்வளோ காம்பவுண்டர்ஸ் கிடைக்கும் காம்பவுண்ட் ஆன்வலி தான் ஓகேவா அப்படி இருக்கும்போது டூ இயர்ஸ்னா ரெண்டு கோடு போட்டுக்கோங்க ரைட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க கவனிங்க டூ இயர்ஸ்னா ரெண்டு கோடு போட்டிருக்கேன் இப்போ த்ரீ இயர்ஸாக இருந்திருந்தால் மூணு கோடு போடணும் ஓகேவா நான் அதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரைட் அது இல்லாமல் இங்கே அந்த நீங்கள் இங்கெல்லாம் ஒரு சில நம்பர்ஸாக நான் எழுத போகிறேன் அது என்னென்ன அப்படின்றதையும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இந்த லைனுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பர் எல்லாமே பிரின்ஸிபலோட இன்ட்ரெஸ்ட் லைனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா நான் சொல்கிற பாருங்கள் மறுபடியும் கவனிங்க லைனுக்கு ஒரு சில நம்பர்ஸ் லைனுக்கு மேலே ஒரு சில நம்பர்ஸ் எழுத போகிறேன் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் பிரின்ஸிபலோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா கீழே லைனுக்கு கீழே ஒரு சில நம்பர்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டிக்கு வட்டி ஓகேவா ரைட் இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் வராது காரணம் என்னென்னா ஃபஸ்ட் இயரில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்க்கும் வித்தியாசங்கள் இருக்காது ஸோ அதனால் இங்கே நம்பர்ஸ் எழுதக்கூடாது ஓகேவா ரைட் இங்கே எழுதக்கூடிய நம்பர் என்ன என்ன நான் நம்பர் எழுதணும் ரைட் அதே லாஜிக் தான் இங்கே இருக்கிற விஷயம் தான் இருக்க போகுது கவனிங்க ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரின்ஸிபல் இங்கே ஆர் என்ன டென் பர்சன்டா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரின்ஸிபல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் தானே ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதே லாஜிக் தான் இங்கே இருக்கும் ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரின்ஸிபல் தான் இங்கேயும் வரும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் பட் இங்கே என்னென்னா ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ அதாவது என்ன டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ என்ன வரும் சிக்ஸ்டி ஸோ இதை எல்லாம் ஆட் பண்ணால் நல்லா கவனிங்க நல்லா அப்சர்வ் பண்ணு இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த மெத்தடில் நிறைய கான்செப்டை நம்மளால் சொல்ல முடியும் இதையெல்லாம் ஆட் பண்ணால் உனக்கு கிடைக்கிற விஷயம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிற விஷயம் புரியுதா டூ இயர்ஸ்க்கு தான் சொல்லியிருக்கேன் த்ரீ இயர்ஸ்க்கும் சொல்கிறேன் ஓகேவா மேலே இருக்கிற கீழே இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே இதே விஷயத்த நான் மேலே இருக்கிற நம்பர்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது எனக்கு மேலே இருக்கிற நம்பர்ஸ் அதாவது என்னென்னா இந்த நம்பர்ஸை மட்டும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது எனக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே நான் சொல்லியிருக்கிறது புரிஞ்சிருக்கணும் மறுபடியும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரைட் இங்கே இருக்கிற அந்த கீழே இருக்கிற நம்பர்ஸ் இந்த சிக்ஸ்டி அப்படின்றது என்ன என்ன எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எஸ்ஐ அண்ட் சிஏ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எஸ்ஐ அண்ட் சிஏ இதே கொஸ்டனுக்கு அதாவது நல்லா கவனிங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் கமான் கவனி கவனி அனந்த் தைசன் வெரி குட் தேங்க்ஸ் கவனி நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா எந்த கேள
இங்கே என்ன வரப்போது மேலே இருக்க நம் இங்கே நம்பர்ஸ் வராதுங்க டிஃபால்ட்டான விஷயம் இங்கே நம்பர்ஸ் வரக்கூடாது ஓகேவா இங்கே வரக்கூடிய நம்பர் என்னென்னா ஆ போகிறோம் போகிறோம் ஓகே ரைட் கவனிங்க இப்போ என்னென்னா இங்கே வரக்கூடிய நம்பர் நான் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி பிரின்ஸிபலோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா பிரின்ஸிபலோட வட்டினா இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் அதே தான் ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரின்ஸிபல் அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் இங்கே வரும் இது மாறாது ஓகேவா பட் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் மாறும் ஓகேவா யோனி இங்கே என்ன நம்பர் வரும் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக நம்ம இன்னொரு கலரில் பார்க்கலாம் இங்கே என்ன நம்பர் வரும் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஸோ ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அப்போ என்ன டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இல்லையா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா சிக்ஸ்டி ஓகே புரிஞ்சா பட் இங்கே வரக்கூடிய நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது என்னென்னா கவனிங்க இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோ இதை எல்லாம் ஆட் பண்ணி அதோட டென் பர்சன்ட் மறந்துடக்கூடாது வெறும் மேலே இந்த சிக்ஸ் சிக்ஸ்டின்னு எடுத்துடக்கூடாதுங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி கிடையாது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி என்ன ஒன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோவோட டென் பர்சன்ட் அதாவது டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரைட் கிளியர் புரிஞ்சுதா மக்களே இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிற விஷயம் புரியுதா கம்பௌண்ட் தான் பார்க்குறோம் இன்னும் ஆன்வலி அடுத்து ஆஃப் இயர்லி அடுத்து குவார்டர்லி அசால்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இது புரிஞ்சுதான்னு சொல்லுங்கள் மறுபடியும் அதை நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அதே இப்போ அதாவது என்னென்னா மேலே இருக்கிற கேஸே தான் இப்போ இங்கே என்ன இருக்கோ சாரி இங்கே இருக்கிற விஷயம் இங்கே டூ இயர்ஸ்னால் இங்கே த்ரீ இயர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா அதான் வித்தியாசம் கவனி இங்கே மறுபடியும் சொல்கிறேன் மேலே இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாமே பிரின்ஸிபலோட இன்ட்ரெஸ்ட் கீழே இருக்கிற நம்பர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுவும் செகண்ட் செகண்ட் இயரில் எக்ஸ்ட்ராவான இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கிடைக்கும்னா ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஆர் பர்சன்ட் அடுத்து என்னென்னா தேர்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷம் செகண்ட் இயர் மட்டும் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதோட டென் பர்சன்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் கிளியர் இப்போ இப்போ தேர்ட் இயரில் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னு என்ன சொல்லுவீங்க தேர்ட் இயர் இப்போ இப்போ இந்த கேஸ்க்கு டூ இயர்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருந்தா சிக்ஸ்டி ருபீஸ் சூப்பர் இப்போ தேர்ட் இயருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு கேட்டால் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி கீழே இருக்கிறது எல்லாமே எஸ்ஐக்கும் சிஐக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் புரியுதா மக்களே ஆக புரியல போல இருக்கு எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க புரியலையா வேற லெவல் சுபிதா தேங்க்யூ புரியுதுல்ல <laughs> புரியுது <laughs> வெரி குட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வர வர கிருஷ்ண பிரசாத் டெஃபினட்டாக டெஃபினட்டாக உங்கள் கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக இதை முடிப்போம் இது இது எல்லா விஷயங்கள் அந்த கோ ஆஃப் இயர்லின்னா என்ன பண்ணணும் கோட்டர்லின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஓகே ரைட் புது பேஜ் வாங்க ஆனால் நம்பரை நான் மாற்றவே மாட்டேன் நீ இன்னும் தான் கண் சரி அதே நம்பர் தான் எனக்கு ஏன்னா நான் ஒரு நம்பர் பிடிச்சிட்டேன் ஆறாயிரம் பிரின்ஸிபல் தான் ஓகே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் தான் டென் பர்சன்ட் பரணம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்னென்னா டூ இயர்ஸ் சாரி ஓகே இப்போ நான் வந்து உதாரணத்துக்கு நான் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்டட் ஆஃப் இயர்லி இப்போ ஆஃப் இயர்லி கான்செப்டை சொல்ல போகிறேன் ஆஃப் இயர்லிக்கு எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் ஆஃப் இயர்லிக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் பார்ப்போமா ரைட் ஆஃப் இயர்லினா நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண தேவையில்லைப்பா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாதீங்க டெஃபினட்டாக ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா இதே கேஸில் நான் வந்து ஆஃப் இயர்லியும் கோட்டர்லையும் சொல்ல போகிறேன் ஓகே Thank you, Deepika. Come on. Right. Uh, 
ரைட் இந்த இடத்துக்கு வாங்கலாம் இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த கேள்வியை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிரின்சிபல் டென் பர்சன்ட் பர் டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் அப்படின்றத ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட் காம்பவுண்டட் ஆஃப் இயர்லின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ஆஃப் இயர்லியில் எப்பயுமே காம்பவுண்டட் ஆன்வல்னு சொன்னால் நீ மட்டும் கண்ணை மூடிட்டு நம்ம இது வரைக்கும் சொன்ன அப்ரோச்சை போட்டுரு ஓகேவா பட் இதே விஷயத்துக்கு ஆஃப் இயர்லின்னு சொன்னால் இன்னைக்கு ரெண்டு விஷயங்களை மாற்றணும் மறக்கவே மறக்காதீங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஏன் மாற்றணும் பாருங்களேன் டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் பர் ஆனம்னா இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மாற்றுறேன் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு தான் எவ்வளோ வட்டி டென் பர்சன்ட் அப்படின்றது வட்டி ஓகேவா பட் சிக்ஸ் மந்த்னா ஏன்னா ஆஃப் இயர்லேனா சிக்ஸ் மந்த் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ் மந்த்துக்கான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு மாற்றணும் ஸோ இந்த டென் பர்சன்ட்னு வச்சு சம்மை சால்வ் பண்ணக்கூடாது ஃபைவ் பர்சன்ட் பர் ஆஃப் இயர்னு வச்சு தான் சால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரைட் அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ரைட் ஒன் இயர் ஒன் இயரில் எத்தனை ஆஃப் இயர் இருக்குது ரைட் ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் இயர்னா எத்தனை மாதம் ஆறு மாதம் ஆஃப் இயர்னா ஆறு மாதம் ஒன் இயரில் எத்தனை ஆஃப் இயர் இருக்கும் ரெண்டு ஆஃப் இயர் இருக்கும் ஒன்றரை வருஷத்தில் எத்தனை ஆஃப் இயர் இருக்கும் மூணு ஆஃப் இயர் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸே நீ மாற்றணும் இது கிடையாது டேட்டாவாக நீ மாற்றிடணும் கொஷின் கொடுத்தா பட் நீ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் எப்போ ஆஃப் இயர்லி கோட்டர்லின்னு சொன்னால் ஆஃப் இயர்லினா இது அப்ரோச் கோட்டர்லினா வேறு அப்ரோச் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ரைட் இப்போ வழக்கம் போல் மூணு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இப்போ நீ எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த கொஷின் மூணு த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரியும் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்ற மாதிரியும் போட்டு நீ சம்மம் முடிச்சிடலாம் லைட்டாக டவுட் வருது சார் வரலாம் 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 வரட்டும் வரட்டும் வரணும் இல்லை அப்புறம் எப்படி உடனே புரிஞ்சுட்டா எப்படி ரைட் வாங்க வாங்க ரைட் இங்கே என்னென்னா இங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஸோ இப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் என்ன வரும் டென் பர்சன்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே அதே த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் இங்கேயும் வரப்போகுது இங்கேயும் வரப்போகுது வெரி குட் ஆனால் இங்கே வரக்கூடிய நம்பர் என்ன இதோட ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் ரைட் தென் இங்கே ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் கிடையாது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இல்லையா ஏன்னா லாஜிக் தெரியும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் நல்லா கவனி டென் பர்சன்ட் வந்து இவ்வளோ ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்போ அதில் பாதி தேர்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஃபைவா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது ஆன்சர் நீ நம்பர்லாம் நான் ஆட் பண்ணி கே ஆன்சர் கேட்கலை அப்ரோச் அவ்வளோதான் அது போதும் எனக்கு அப்ரோச்சை மட்டும் சொல்லு அப்ரோச் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஒன் ஹவர் மேலே போய்கிட்டு இருக்கு சரி ஓகே அப்படின்னு எடுத்துடுவோம் வாங்க இன்னும் ஒன்றும் ஒரு லாஜிக் அந்த கம்பவுண்டர் ஆஃப் இயர்லி சாரி கோட்டலி மட்டும் சொல்லிவிட்டு நம்ம நிறுத்திக்கலாம் ரைட் ஏன்னா உங்களுக்குமே தெரியுது மிஸ் டென்ஷன் ஆகுது ஓகே பிரின்ஸிபல் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அண்ட் தென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்ட் அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்னென்னா நைன் மந்த் இப்போ நான் கோட்டலி கான்செப்ட் சொல்ல போகிறேன் ஸோ கோட்டலிக்கு இப்படி தான் கொடுப்பாங்க ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அப்படிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க மந்த் கணக்கில் தான் இருக்கும் ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் காம்பவுண்டட் குவாட்டலி அதை தான் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த கொஷனில் ஓகே காம்பவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஓகேவா கோட்டலி பார்க்கலாமா அதே கான்செப்ட் தான் பட் டெஃபினட்டாக நீ மாற்ற வேண்டிய விஷயம் ஒரு குவார்ட்டர்னா எத்தனை மாதம் ஒரு குவார்ட்டர் அப்படின்றது எத்தனை மாதத்துக்கு ஈக்குவல் அதெல்லாம் ஆட் பண்ண ஆன்சர் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எதோ வருது அது உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தான் கரெக்டு நைன் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை அப்பிராஜ் ஓகே ரைட் காம்பவுண்டட் ஒரு நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் ஒரு குவார்ட்டர் அப்படின்னா ஒரு குவார்ட்டர் அப்படின்னா எத்தனை மாதம் த்ரீ மந்த்ஸ் ஓகேவா அப்போ ஒன் இயரில் எத்தனை குவார்ட்டர் இருக்கும் ஃபோர் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ரைட் ஸோ அப்போ பன்னெண்டு மாதத்துக்கு தான் பத்து பர்சன்ட் வட்டி நான் ஒரு குவார்ட்டருக்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மூணு மாதத்துக்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர்னால் இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தென் அதே மாதிரி ஓகே ரைட் அதே மாதிரி நான் மந்த்தையும் அதாவது ஏ மந்த்தையும் நீ மாற்றணும் எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு குவார்ட்டர்னா மூணு மாதம் ஸோ அப்போ இங்கே நைன் மந்த்னா மூணு குவார்ட்டர் இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு வச்சு சால்வ் பண்ணணும் ஓகே ஓகே புரிஞ்சுதா இது அப்ரோச் நம்பர் நீ லாஜிக் எல்லாமே சேர்
ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் நம்ம டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனுவலி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஆஃப் இயர்லி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது குவார்ட்டர்லி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இப்போ மறுபடியும் ஃபைனலாக காம்பவுண்டட் ஆனுவலியை இன்னொரு விதத்துலேயும் பதில் சொல்ல முடியும் அதாவது நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு சொல்லியிருந்தேன்ல இப்போ நீங்கள் ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் என்னென்னா இப்போ நான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லியிருந்தேன் கோச்சிக்காதிங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு சொல்லியிருந்தேன் என்ன நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ ஒரு கொஸ்டனோட மொத்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜில் சொல்லணும் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஆ ஒரு கொஸ்டனோட மொத்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பர்சன்டேஜில் சொல்லணும் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை அந்த மாதிரி காம்பவுண்டர்ஸுக்கு சொல்ல முடியுமானா டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியும் அதுக்கான வழியை தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் அது என்னென்னா நீங்கள் பர்சன்டேஜ் கிளாஸில் பார்த்துருப்பீங்க எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு லாஜிக் இருந்திருக்கும் எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லலாம் X ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் நான் பர்சன்டேஜில் சொல்லலை ஏன்னா நீங்கள் பேசிக்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்ற காரணத்தினால ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதே கொஸ்டின் தான் எங்கள் கவனிங்க ப்ரின்ஸிபல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ்னா ஃபைன் த கம்பௌண்ட்ஸ்னு கேட்டால் ரெண்டே செகண்டில் சொல்ல முடியும் ஓகேவா நீ இந்த மாதிரியும் போடலாம் இந்த மாதிரியும் போடலாம் இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் மாதிரியும் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேவா கவனிங்க டேரெக்டாக டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டென் பர்சன்ட் டூ இயர்ஸ் தானே ஃபஸ்ட் இயர் அதாவது என்ன குமுலேட்டிவ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ன்றது டென் ஒய்ன்றது டென் ஸோ அப்போ டென் இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஸோ இதெல்லாமே கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்னு வரப்போகுது அப்போ என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அதாவது என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிரின்ஸிபல் தான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த கேள்விக்கு அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆஃப் சிக்ஸ் என்ன டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோவா அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஓகே இப்படியும் போடலாம் புரிஞ்சுதா பட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனில் இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டு இருக்கிங்க போல இருக்கு ஓகே ஒன் ஹவருக்கு மேலே போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் ரைட் ஸோ டெஃபினட்டாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு எஸ்ஐசிஐ பொறுத்தளவில் எக்ஸாமில் கேட்குற கேள்வியும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் பட் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு நான் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் லெவல் அந்த தென் மெயின்ஸ் லெவலில் கொஞ்சம் அப்படின்றத எட்டி பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஒரே சம்ம மூணு விதத்தில் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஒன்று வந்து லாஜிக் ரெண்டாவது லைன் மெத்தட் மூணாவது பர்சன்டேஜ் மெத்தட் இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் ஃபைனலாக சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதாவது நான் எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் ரைட் ஏன் இன்னைக்கு இப்படி இல்லை அது ஆக்சுவலாக வந்து உங்களை எப்படி சொல்கிறது அந்த செஷன் இல்லாமல் போச்சு அதை எதிர்பார்த்து வந்திருப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதை விட இன்னும் அதிகமாக கொடுக்கணும் அப்படின்ற காரணத்தினால தான் ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரைட் சப்போஸ் புரிஞ்சுதா இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாமே புரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன் நான் கரெக்டாக புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சம்ஸ் கொடுத்து வாங்க சார் எப்பையும் போல டெஃபினட்டாக கண்டிப்பாங்க இது டக்குன்னு ரெடியான ஒரு விஷயம் கொஷின்ஸ் எதுவும் எடுக்க முடியல ஏன்னா நான் பண்ண வேலை என்னோடய சிஸ்டம்லேருந்து ஃபைலில் நான் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்குள்ளே என்னோடய சிஸ்டம் அப்டேட் ஆகுது அப்டேட் ஆகும்போது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது டென் தேர்ட்டிலேருந்து முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அந்த காரணத்தினால தான் பதினோரு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு அப்போயே சொன்னார் நிறைய சார் நீங்கள் எதுவும் பண்ணாதீங்க என் சிஸ்டம்லேயே பண்ணுங்கன்னு நாங்கள் நான் ஒரு புது சிஸ்டம் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ அதனால் என்னது ட்ரை பண்ணுமேன்ட்டு அந்த வேலையை நான் பண்ணேன் அந்த காரணத்தினால தான் அந்த ஆஃப் அன் ஹவர் டிலே நெட்ஒர்க் இஷ்யூலாம் இல்லை அது என் முழுக்க முழுக்க என்னோடய தப்பு தான் இப்போ நம்ம கரெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதை விட தாண்டி நிறைய விஷயங்களை நான் இப்போ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லையா டெஃபினட்டாக மிக்சர் அலிகேஷனுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் டைப்ஸ் எப்படி எப்படின்னா அப்ரோச் பண்ணணும் எஸ்ஐசிஐ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இம்ப்ரெஸ் ஆகிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவேடுகிறது மீண்டும் நாளை காலை பத்தரை மணி அளவில் கண்டிப்பாக பத்தரை மணிக்கு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ